В медной кастрюле нагрели 5 литров воды от температуры 14 градусов Цельсия до кипения из расходового в керосин массой 100 грамм. Определите массу кастрюли, если КПД нагревателя 40%. Для начала запишем данную. Удельная теплоемкость меди равняется 380 джоу на килограмм и градус Цельсия. Объем В равен 5 литров. Сразу переведем в систему С. Это 5 на 10 минус 3 метр в кубе. Начальная температура Т начальная равняется 14 градусов Цельсия. Q керосина равняется 46 на 10 в 6 джоуль на килограмм. Масса керосина 100 грамм. Сразу переведем в систему С. Это 1 десятая килограмма. КПД 40%. Удельная теплоемкость воды 4200 джоуль на килограмм и градус Цельсия. Плотность воды 10 в 3 килограмм на метр в худ. Найти массу меди. КПД равняется А полезное на А затраченное и на 100%. Эту формулу можно знать. А полезное это полученное количество тепла. Получает у нас вода и медь. То есть Q равняется Q воды плюс Q меди. Количество тепла при нагревании будет равняться. Удельная теплоемкость вещества, умноженная на массу вещества и на изменение температуры. Дельта Т. Эту формулу нужно знать. Масса вещества равняется плотность вещества, умноженная на объем. Эту формулу нужно знать. Количество тепла, которое получила вода, равняется С воды, масса воды и на изменение температуры. Т конечная минус Т начальная. Напишем массу через плотность и объем. Тогда Q воды равняется С воды на плотность воды на объем. И на изменение температуры Т конечная минус Т начальная. Количество тепла меди будет равняться. Ку меди равняется. Удельная теплоемкость меди на массу меди и на изменение температуры. Т конечная минус Т начальная. Тогда А полезное равняется. Ку воды это С воды, плотность воды на объем воды и на изменение температуры. Т конечная минус Т начальная. Плюс Ку меди. Ку меди это С меди, масса меди и на изменение температуры. Т конечная минус Т начальная. Количество тепла, которое выделяется при горении, Q равняется. Удельная теплота горения на массу вещества. Эту формулу можно знать. А затраченное это количество тепла, которое выделяется при горении керосина. То есть Q керосина равняется. Удельная теплота горения керосина на массу. Соберем все воедино. Получается КПД равняется А полезное. А полезное это С воды. Р воды на В воды. И изменение температуры Т конечная минус Т начальная. Плюс С меди, масса меди на Т конечная минус Т начальная. Все это деленное на Q керосина на массу керосина. Все это умножено на 100%. Выразим отсюда числитель. Тогда С воды, плотность воды, объем воды на изменение температуры Т конечная. Минус Т начальная, плюс С меди, масса меди, Т конечная минус Т начальная, равняется Q керосина, масса керосина на КПД. Все это делено на 100%. Выразим отсюда С меди, масса меди и изменение температуры. С меди, масса меди, Т конечная минус Т начальная, равняется. Q керосина, масса керосина, КПД, деленное на 100%. Минус С воды, плотность воды, В воды. На изменение температуры Т конечная минус Т начальная. Выразим отсюда массу меди. Масса меди равняется Q керосина, масса керосина, КПД, минус С воды, плотность воды, В воды. На изменение температуры Т конечная минус Т начальная умножено на 100%. Все это деленное С меди, изменение температуры Т конечная минус Т начальная умножено на 100%. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Посчитав, получаем масса меди равняется 1 кг. Запишем ответ. Масса меди 1 кг. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.